Ang tanong, ano nga ba ang dapat natin gawin kapag naplatan tayo at malayo tayo sa vulcanizing? Pero, ano ba yung tunog na yun? Oh, Prof! Prof, okay ka lang ba? Na-flat ako. Na-flat ka? Aba, eksakto sa usapan Woo! natin. Ano ba ang dapat gawin kapag naplatan at malayo sa vulcanizing? Ay, magandang tanong yan. Iyan ang pag-usapan natin ngayon dahil maraming tao, maraming beses, napa-flat sa kung saan-saan. Marami kasing daan dito sa Pilipinas na kala lang natin marami pero minsan wala. Wala mga vulcanizing. Wala vulcanizing. Okay, so anong, anong dapat gawin? Kaya una natin pag-uusapan ngayon, Tatlo yan. Yung una natin pag-uusapan ngayon ay paano ba i-prevent ang flat? Prevention. Correct. Dahil mas maganda na iwasan natin ang flat kesa ayusin ang flat. Ma, diba? eh, Pangalawa, uh -huh. pag na-flat tayo, kaya ba natin ayusin ng sarili natin by the side of the road, DIY style? Uh -huh. Pwede. Okay. Pag-uusapan din natin yan. At pangatlo, kung talagang wala na talaga yung hindi ka prepared, na-flatan ka, there's no help around, walang vulcanizing shop, gagawin natin ay ira running flat natin at titingnan natin malayo ba abutin ng isang running flat bago hindi na siya magamit. Tuluyang masira. Correct, correct. Okay, alamin natin. Panoorin natin itong eksperimento ni Prof. Maraming nagtatanong, pwede ba talaga i-running flat ang motor? Okay ba yun? Pwede ba yun? Kaya ba? Safe ba? Malalaman natin ngayon. Itatry ko myself para masabi ko sa inyo kung pwede nga ba o hindi. Try na natin ngayon. Nako, mukhang delikado ang ginagawa ni Prof. Pag flat kasi ang gulong, mahirap kontrolin ang pagliko at pag-arangkada. Baka madisgrasya siya pag ganyan. Baka masira din ang rim ng motor niya pag itinakbo ito ng flat, lalo na kung rough road. Pag nagkataon, wala ng motor si Prof. Gulong na lang ang patatakbuhin niya. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang flat tire. Meron ako dito mga special na tools na pwede nyo makuha kahit saan. Hardware store, motorcycle shop, auto supply pa nga, makakakuha tayo nito. E explain ko isa-isa. Pero bago tayo mag-start, gusto ko lang muna paalala sa lahat. The best way to prevent a flat is to have good tires. Alagaan yung tire pressure lagi pag ginagamit ninyo yung motor para hindi siya nauupod kaagad. At syempre, mag-iingat kayo sa mga dinadaanan nyo. Now, kung na-flat ka naman, ito ang gagawin natin ngayon. Pag tubeless ang gulong mo, ito ang tire sealant. Ang mga itim-itim na ito nakikita mo ay mga rubber particles. Yung maroon naman, parang oil lang yan. Pag nilagay siya sa loob ng gulong, kakalat na siya para ma-plug niya yung puncture anytime. Okay? Now, nalalagay mo siya sa loob ng gulong using an injector like this. Okay ka na, you're ready to go. At ito ang mga tools na pwede niyong bilhin, dalhin pag nagla-ride kayo. Ang importante ay eh, prepared kayo para pag sakaling na-flat kayo, kaya niyong gawin mag-isa. Tandaan niyo, prevention is better than cure para safe ang travels at maiwasan natin ang flat as much as possible. Sana ay natuto kayo ng marami. Let's ride na!
Dahil nagiging kasing init ng kaldero ang tambucho ng motor, in theory, posibleng mag-pop ng popcorn kernels dito. Ayan na nga, nag-pop na. Ang tanong e, eh, pwede kayang lagyan ng butter and salt ang tambucho para naman may flavor? popcorn na yun. Masarap yun sigurado. Yung susunod gagawin ko, sinigang. Sinigang mm. na popcorn. <laughs> Maraming salamat nga pala kay Telly Buhay, our special guest for this episode. Tune in na lang kayo next episode kung sino magiging special guest namin, featured bikes and destinations. Dito lang sa nag-iisang show for riders and soon to be riders ang Ride Mo To! Iba talaga ang diskarte pag naka two wheels ka sa traffic. Imbis na nakatigil ka lang kasama ng mga kotse at iba pang four wheels, you can squeeze through the gaps and save time. Mas mabilis ang biyahe. Tipid pa sa gas. At pagdating sa tipid, isa na ang bike na ito sa mga pinaka matipid. Hello fellow riders and welcome to Ride Moto, the show for riders and soon to be riders featuring syempre the machines that we love to ride. Sa episode na to, titignan natin ang isa sa pinaka-popular na commuter bikes na binibenta dito sa ating bansa, ang Honda Wave. At mamaya kikilatisin din naman natin ang CT100, ang isa sa pinaka-patok na pantra bikes na binibenta naman ng Kawasaki. Mamaya makakasama din natin ang isang sikat na motorcycle vlogger at weekend warrior na mahilig daw magturban. Hindi kaya Bollywood rider to? At mag-uusap din tayo toko sa pag na-flat ka, anong gagawin? Very useful yun dahil madalas tayo na-flat. Mayan. Kaya kita nyo naman, punong-puno ang ating episode. Pero umpisa muna natin sa Taste Try Este. Test Ride ng Honda Wave. This is the Honda Wave 110. Ang Honda Wave ay isang underbone motorcycle. Ano ba kamo ang underbone? Well, may tuturing natin siyang cross between a standard motorcycle and a scooter. Kung mapapansin nyo, wala siyang tangke dito sa harap tulad ng standard motorcycle. Pero di gaya ng ibang mga scooter, di rin naman siya completely bakante lang dito sa harap. Ang mga standard motorcycle ay may clutch at may throttle na kailangan mong timplahin. Habang ang Honda Wave naman ay clutchless. Pero hindi rin naman siya tulad ng ibang scooter na twist and go lang. Meron pa rin siyang 4-speed gearbox na kailangan apakan kung kakambyo ka. Paano ba i-on ang Honda Wave? Well, ipasok ang susi sa ignition at i-on. Pero kung mahina ang baterya, aba, meron siyang kickstart backup na pwedeng gamitin. Meron siyang basic cockpit na nagpapakita ng speedometer, gear indicator, gas gauge at signal light indicator. Komportable ang kanyang seat na kung binuksan natin, 
Dito natin makikita ang gas tank at storage compartment. Ang Honda Wave is powered by a 109cc engine at meron siyang front and rear drum brakes. The Honda Wave is one of the most popular commuter bikes available on the market. In fact, kahit sa ang sulok ng Pilipinas, mayroon ka makikita ang Honda Wave na nagpapangiti sa mga nakasakay dito. Ang susunod nating guest, Honda Wave rin daw ang first bike niya. Kaya let's welcome the Tour. cycling community si Telly Buhay bilang si Turban Rider. Ito kasi ang pangalan ng sikat na motoblog niya. Dati siya nagtatrabaho sa isang motorcycle accessories company. Pero ngayon, Telly organizes motorcycling events like fun rides and get-togethers. Ayon kay Telly, 15 years na siyang nagmumotor. Nagsimula daw ito noong niregaluhan siya ng underbone ng pinsan niya. After that, hook na siya at naging buhay na niya ang pagiging rider. Favorite ni Telly ang mga off-road adventures. Pag sa trail ang lakad, ganado si Telly. Minsan nga, nasiraan pa siya ng bike habang nasa liblib na lugar sa Tanay Rizal at kinailangan pa niyang mag-overnight dito dahil di niya maayos ang bike niya. Pero ayos lang daw ang lahat ng ito dahil adventure naman ang habol niya. Mapa urban rides o trail rides, walang pinipili si Telly. Telly! Hey! What's up bro? I'm good, how are you? I'm fine, thank you for coming. Telly, unang-una, bakit ka ba tinawag na the Turban Rider? Well, it's because of the combination ng words na trail and urban. So ah, kaya Turban, it's okay. uh, on-road and off-road. Yun pala yun, so hindi ka nagtuturban? Hindi ba? <laughs> okay, ito nga maganda. Ang Honda Wave may history daw sa'yo dahil ito raw ang first bike mo. Yeah, ito ang first bike ko. So uh, it was a Honda Wave hmm. na orange. Okay. Uh, and talagang it's the best thing that ever happened to me. Bakit mo nasabi yan? Eh, dahil sa bike na yun. Well, natuto ako magmotor. Mm -hmm. It was a gift. Then, uh, nakapunta na ako sa kung saan saan ang sulok ng Pilipinas. Life-changing, eh, di ba? Uh, yeah. Uh, saan ka umabot? Saan na umabot ang uh, Honda Wave mo? Dulo-dulo. Dulo-dulo? <laughs> okay. Asa na siya ngayon? Uh, I sold it. Okay. Unfor unfortunately, I sold it because uh, dalawa yung Honda Wave ko. Eh. Alright. Pero ngayon, meron tayong new model. Game ka ba na subukan to to compare to the old original model? Of course. All right. Dahil dyan, let's ride na! The Honda Wave is a commuter bike and utility bike. Ibig sabihin, design para sa pang-araw-araw na gamitan ang motor na ito. Sa urban streets at home ang Honda Wave. Madali siyang i-maneuver sa kali at isingit sa traffic. Dahil wala siyang gas tank sa harapan, simple lang ang pagtukod ng paa pag kinailangan huminto sa traffic. Ideal for shorter riders and even female riders ang Honda Wave. Kung sanay ka sa automatic scooter o manual clutch motorcycle, posibleng manibago ka ng konti sa semi-automatic shifting ng Honda Wave. Di tulad ng scooter na twist and go, sa Honda Wave kailangan mo pa rin mag-shift by stepping on the shift pedal on the left side. Pero di na kailangan timplahin ang clutch lever tulad ng manual na motor. Komportable ang ride sa Honda Wave, malambot ang upuan at maayos ang suspension niya. Matipid din sa gas ang Honda Wave. Ayon sa ibang riders, kayang-kaya nito mag 40 to 60 km per liter depende sa riding style at terrain. But keep in mind that this is a utility underbone, not a racing machine. Kung balak mo mag racing racing, hindi para sa iyo ang Honda Wave. But if you want a reliable commuter that's built by a reputable company, swak ang Honda Wave sa iyo. Trivia! Did you know that Honda assembles the Wave right here in the Philippines? Yep! Proudly Pinoy made ang motor na ito. Alright, Telly, kamusta naman ang ride natin? Hey man, it's good. Ang, ang saya, ang saya. Sobra. Yeah. Is it the same Honda Wave na alala mo from before? Yeah, this is the same bike that I fell in love with. Ganun pa rin yung pakiramdam? Oo, oh, sobrang dali, sobrang easy gamitin. Uh -huh. so, ano ba yung uh, highlights na ito? Yung weight niya, yung handling niya? What would you say are the things that talagang kailangan mapansin? Actually, marami. So, una, uh, sobrang uh, nimble niya, sobrang mm -hmm. maneuverable, mm -hmm. uh, perfect for beginners, gusto magano. Pero hindi rin masama kung medyo seasoned ka na and gusto medyo relaxing na motor. Uh -huh. 
uh, this is the bike for you. After all, pwede rin naman pang long ride yan at dulo-dulo ng Pilipinas yeah. inhabot mo. Well, thanks for coming in and sharing your opinion on the bike. And for you guys, abangan nyo naman sa aming pagbabalik ang kakaibang eksperimento ni Professor M. Ano ba ang gagawin natin kapag naflatan tayo at malayo tayo sa vulcanizing shop? Alamin nyo yan sa pagbabalik ng Ride Moto. Murang piyesa, matipid sa gas, at kayang-kayang bayaran ng manti pang masang Pilipino talaga. Ito naman ang Kawasaki CT100 na nakikilala rin bilang Bajaj CT100. Ang Bajaj ay isang Indian manufacturer na katay-up ng Kawasaki. Ayon sa Kawasaki, business motorcycle ang classification ng CT100 dahil madalas ginagamit itong pampasada ng mga bumibili dito. Pero kung wala ka naman balak na magtoda, well, pwede mo rin siyang gamitin as a single or solo unit. This is one of the most affordable motorcycles na binibenta ng Wheeltec ngayon. It has very basic features. Meron siyang front and rear drum brakes, a basic four-stroke engine na 99.27 cc na super tipid. Umaabot ng 90 to 100 kilometers per liter. Very basic ang features niya pero very practical ang CT100. At sa mga panahon ngayon, napataas lang ng pataas ang presyo ng gasolina. Patok na patok ang CT100. O ano, let's ride na! Pantra or Pantricycle ang CT100. Designed siya to be durable and economical. Kung sanay ka na sa manual clutch, di ka maninibago sa CT100. Pero kung baguhan ka sa manual, madali rin namang matutunan yan sa motor na ito. Magaan lang kasi ang CT100. Di tulad ng iba pang manual clutch na motor, may kabigatan. Sa traffic, di ka mahihirapan na imaniobra ang CT100. Komportable din ang upuan niya at kayang-kaya magsakay ng isa pang pasahero. At dahil manual ang motor na ito, super tipid ang makina niya. In fact, isa na yata ito sa pinakamatipid na motor in terms of fuel mileage sa ngayon. Sa panahon ngayon na umaabot na sa 60 pesos per liter ang gasolina, napaka-praktikal ng CT100. Kayang-kaya nito mag 60 kilometers per liter. Of course, hindi naman pang karera ang CT100. May iba pang bikes na para sa'yo kung speed ang habol mo. Pero kung kailangan mo ng matipid at reliable na motor, swak na swak ang CT100 para sa'yo. Kung kailangan mo ng Pantra, subukan mo ang motor na ito. Nice oh. one, Telly. Telly, ano oh, naman nice. ang masasabi mo about the CT100? Yeah, uh, even though this bike is designed na para sa pang business model o pang Actually, tricycle. Actually, kilala siya bilang pamasada eh, no? Uh, napakasarap niya pa rin gamitin as a single bike. Mm -hmm. uh, very uh, stable, okay. upright position, very relaxed and uh, flickable. Napakadali niyang uh, iliko. Para kanino ba ang bike na to? Uh, let's not forget, uh, it has a manual clutch uh -huh. uh, at medyo standard siya compared, it's a little larger compared to yung mga malilit na scooter. So, mas bagay ba siya sa newbies, uh, medyo mas experienced or what, what do you think? Actually, pwede naman sa lahat pero siguro mas okay to yung mga tipong gusto mong mag-upgrade ng mas uh, macho na bike okay. kesa sa scooter That's and right. uh, underbone and uh, mas malayo yung mararating because of the larger tank. Oo, oh, tsaka ang, ang mileage nito I think it's 90 to 100 kilometers yeah, wow. per liter. So, panalong panalo And I also like the fact na despite na basic siya, pabura actually yon kasi you can actually do the maintenance yourself. Ano? Basic yeah. bike, basic maintenance, kayang-kaya mong gawin. Yeah, less parts to worry about. That's so, true. napakadali. Even though wala siya electric start, uh, napakadali naman niya i-kick start.
Up next, na-flat ang ka pero ang layo pa ng vulcanizing shop. Anong pwede mong gawin? Sasagutin yan ni Professor M. At pwede ka bang magluto ng popcorn sa tambucho?